अब हम चेक करते हैं कि जो हमारा एरर है वो वैलिडेशन एरर है या कोई और एरर है तो अगर जो हमारा एरर जो यहाँ पे मिडल वेव में आ रहा है वो इंस्टेंस ऑफ है वैलिडेशन एरर तो हम जो स्टेटस है उसको चेंज करके 401 कर देंगे और डेटा डॉट मैसेज इसको हम ओवर कर देंगे एरर डॉट मैसेज के साथ ये जो इंस्टेंस ऑफ है ये हमें एक ऑब्जेक्ट की टाइप बताता है तो ये हमें बताएगा कि एरर का जो ऑब्जेक्ट है वो वैलिडेशन एरर क्लास टाइप का है या नहीं और यहीं पे हम रिटर्न भी करवा देंगे रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस और स्टेट जैसन डेटा तो यहाँ पे हमारा जो स्टेटस कोड होगा वो होगा फोर ज़ीरो वन और जो डेटा होगा वो एक ऑब्जेक्ट होगा जिसमें मैसेज होगा और अगर वो जोई की तरफ से एरर आ रहा है वैलिडेशन एरर है तो जो असल में एरर होगा जो असल में एरर मैसेज होगा वो यहाँ पे आ जाएगा और अब हम चेक करते हैं कि अगर हमारा जो एरर है वो वैलिडेशन एरर नहीं है वो कोई और एरर है इफ एरर डॉट स्टेटस यानी जो हमारे पास एरर आया है उसमें स्टेटस नाम की वैल्यू है उसमें स्टेटस नाम का एट्रीब्यूट है अगर है तो एरर तो स्टेटस एरर डॉट स्टेटस तो हमने ये जो स्टेटस की वैल्यू थी 500 इसको चेंज करके एरर की वैल्यू रख दिया और यहाँ पे एक स्पेलिंग मिस्टेक और अब सही है इसी तरह हम चेक करेंगे कि इफ एरर डॉट मैसेज तो स्टेटस डॉट या पे डेटा डॉट मैसेज और ये हो जाएगा एरर डॉट मैसेज और एंड में हम इसको रिटर्न करवा देंगे तो रेस डॉट स्टेटस स्टेटस डॉट जेसन और यहाँ पे डेटा और इस एरर हैंडलिंग बिडल को हम एक्सपोर्ट कर देंगे और ये एरर हैंडलर तो हमने बना लिया अब इसको हमने अपने ऐप में रजिस्टर करवाना है तो हम वापस अपने सर्वर में जाएंगे और यहाँ पे इसको इंपोर्ट करेंगे क्वायर मिडल वेयर्स और एरर हैंडलर और इसको बिल्कुल एंड में आके रजिस्टर करवा देंगे ऐप डॉट यूज एरर हैंडलर और इसको हमने एंड में इसलिए रजिस्टर करवाया क्योंकि जितने भी मिडल वेयर्स होते हैं वो सिक्वेंशली रन होते हैं और हमने कोशिश ये करनी है कि बिल्कुल एंड में जाके जो हमारा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल है उसके बिल्कुल एंड में हमारी एरर हैंडलिंग हो जाए और जब हम रिस्पॉन्स सेंड करें तो उससे बिल्कुल पहले तक हम एरर हैंडलिंग अपनी मुकम्मल कर चुके हैं और उसके बाद हम रिस्पॉन्स भेजें और अब हम वापस अपने रजिस्ट्रेशन वाले कंट्रोलर को पूरा करते हैं तो अगर हमारे पास एरर आ गया वैलिडेशन एरर जो एक की तरफ से तो यहाँ पे हम रिटर्न नेक्स्ट और नेक्स्ट में एरर देंगे और ये नेक्स्ट क्या चीज़ है ये नेक्स्ट जो है ये हमारा अभी हम मिडल वेयर कॉल कर देगा और हमारे पास फिलहाल सिर्फ एक ही मिडल वेयर है इस रिक्वेस्ट के आगे तो ऑटोमेटिकली वही वाला मिडल वेयर कॉल होगा और वहाँ पे हमारी कंडीशन वैलिडेशन एरर वाली पूरी हो जाएगी और हम एरर को थ्रो कर देंगे तो ये हमारी एरर हैंडलिंग भी हो चुकी है अब हमारा सर्वर क्रैश नहीं करेगा अब हमने ये चेक करना है कि जो यूज़र ने अकाउंट रजिस्ट्रेशन करते हुए हमें डेटा सेंड किया क्या वो डेटा ऑलरेडी रजिस्टर्ड तो नहीं है 
तो सबसे पहले हम जो यूज़र के जो यूज़र की रिक्वेस्ट की बॉडी में जो डेटा आया हम उसको अपने पास लेके आते हैं तो यूज़र नेम नेम ईमेल और पासवर्ड और ये हमें मिलेगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में से अब हमने चेक करना है कि इफ ईमेल इज नॉट ऑलरेडी रजिस्टर्ड ईमेल जो है वो यूनिक है तो सबसे पहले हम अपना मॉडल इंपोर्ट करेंगे जो हमने यहाँ पे यूज़र में डिफाइन किया था तो कॉन्स्ट यूज़र क्वायर और हम एक स्टेप पीछे जाएंगे वहाँ पे मॉडल्स और मॉडल्स में यूज़र और अब हम डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हम ट्राई कैच यूज़ करेंगे ताकि एर हैंडी सिंपल हो जाए अब हम यहाँ पे करेंगे ट्राई और कैच और यहाँ पे ट्राई और कैच में हम देखेंगे कि जो हमारा ईमेल है और जो यूज़र नेम है वो पहले से यूज़ में तो नहीं है तो यहाँ पे ईमेल टेकन या ईमेल इन यूज और ये हो जाएगा अवेट यूज़र डॉट एक्सेस्ट ई मेल यहाँ पर हम अपना मोंगूस का मॉडल यूज़ कर रहे हैं और हम मोंगूस को यूज़ करते हुए एक फंक्शन यूज़ कर रहे हैं कि वो चेक करे कि यूज़र वाली कनेक्शन में कोई भी रिकॉर्ड ऐसा ना हो जिसमें ये वाला ई मेल ऑलरेडी यूज में हो और इसी तरीके से यूज़र नेम इन यूज अवेट यूज़र डॉट एग्जिस्ट यूज़र नेम और अगर ईमेल इन यूज है तो हम एरर थ्रो करेंगे और यहाँ पे हम एक एरर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और फिर वापस मिडल वेयर में जाके देखते हैं कि हमने ऐसा ऑब्जेक्ट क्यों बनाया तो यहाँ पे होगा स्टेटस और स्टेटस मेरे ख्याल में कन्फ्लिक्ट का फोर ज़ीरो नाइन होता है कि ये डेटा ऑलरेडी हमारे पास पड़ा होगा और यहाँ पे होगा नहीं इसकी जगह कोलन आएगा और यहाँ पे होगा मैसेज मैसेज हम कह देंगे ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर्ड यूज एन अदर ई और यहाँ पे हम अपने मिडलवेयर को कॉल कर देंगे और इसी तरीके से हम अपना यूज़र नेम एन क्यूज को वैलिडेट करवाएंगे अगर हमारा यूज़र नेम पहले से ही किसी ने किसी यूज़र ने ले लिया तो हम यहाँ पे स्टेटस और सी ओ नाइन और मैसेज यूज़र नेम नॉट अवेलेबल चूज है अदर यूज़र नेम और हल इसको मिडल वेयर में कॉल करवा देंगे और अगर हमारे पास कोई और एरर आता है फॉर एग्जांपल डेटाबेस के साथ हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे या कुछ और कनेक्शन में एरर है या कोई और एरर है तो सिंपली रिटर्न नेक्स्ट एरर अब जाके हम मिडल वेयर को एक दफ़ा फिर से देखते हैं तो अगर हमारे पास चूहे की तरफ से कोई एरर आए तो हमारा जो ये ब्लॉक है ये उसको हैंडल कर लेगा अगर हमारे पास एरर इस किस्म का आए कि उसमें स्टेटस हो तो हम स्टेटस को चेंज कर देंगे जो डिफ़ॉल्ट हमने 500 रखा हुआ है उसकी जगह हमारे वाला आ जाएगा जैसे यहाँ पे 409 आ जाएगा और अगर हमारे पास एरर में मैसेज भी है तो वो भी ओवर हो जाएगा इंटरनल सर्वर एरर की जगह और अगर हमने कोई ऐसा एरर थ्रू किया जो ना वैलिडेशन एरर है ना उसमें स्टेटस है ना उसमें मैसेज है तो ऑटोमेटिकली ये डिफ़ॉल्ट वाला एरर जो है ये थ्रो हो जाएगा तो एरर हैंडलिंग हमारी इस तरीके से अच्छी हो जाएगी और अब हम इस ट्राई ब्लॉक से बाहर निकलते हैं और ये स्टेप हमने कर लिया ऊपर अब अगर हम 
अभी तक इसी फंक्शन ने इसका मतलब है कि जो यूज़र का डेटा था वो भी वैलिडेट हो गया यूज़र नेम और ईमेल वो भी यूनिक है तो हम अब अपने यूज़र को रजिस्टर करवाएंगे सबसे पहले हम पासवर्ड हैश करेंगे और हैश का मतलब है लेट से यूज़र हमें पासवर्ड देता है वन टू थ्री ए बी सी तो हम इसको एज इट इज़ स्टोर नहीं करेंगे हम इसको हैश करवाएंगे हम इसको एक फंक्शन के थ्रू हम एक फंक्शन इसके ऊपर कॉल करेंगे और वो फंक्शन इसको किसी भी रैंडम स्ट्रिंग में चेंज कर देगा कुछ भी हो सकता सिंबल्स कुछ भी हो सकता इसको हम हैशिंग करते हैं और ये इिवर्सेबल होगी हम इस स्ट्रिंग से इसका हैश बना सकते हैं लेकिन हम इसके हैश से वापस ये ओरिजिनल स्ट्रिंग नहीं जनरेट कर सकते जब हम रजिस्टर करेंगे तो हम यूज़र ने जो हमें पासवर्ड दिया होगा उसको हम हैश करेंगे और इसको हम अपनी डेटाबेस में स्टोर करेंगे और जब यूज़र लॉग इन करेगा तो हम यूज़र से दोबारा पासवर्ड मांगेंगे और अगर उसने हमें सही वाला पासवर्ड दिया तो हम जब उसका हैश निकालेंगे इस बार तो ये वाला हैश और ये वाला हैश ये दोनों सेम हो गए तो हम उसको लॉग इन करने देंगे लेकिन अगर यूज़र ने सही पासवर्ड नहीं दिया तो जब हम इस स्ट्रिंग का हैश निकालेंगे तो ये हैश और जो ओरिजिनल हैश था वो मैच नहीं करेंगे और इस वजह से हम यूज़र को लॉग इन नहीं करने देंगे और ये जो हैशिंग वाला काम है ये हम करेंगे एक और पैकेज की मदद से तो लोड वाला एन पी स्टॉल या शॉर्टकट आई बी क्रिप्ट जे और यहाँ पे हम इसके डॉक्यूमेंटेशन भी देख सकते हैं यहाँ पे इसकी सारी यूजेज इंस्ट्रक्शंस और इंस्टॉलेशन इन सब की डिटेल हमें दी गई है तो हम चलते हैं वी एस कोड में बी क्रिप्ट इंस्टॉल हो चुका है और यहाँ पे हम बी क्रिप्ट को इंपोर्ट कराते हैं बी क्रिप्ट जे और ये इंपोर्ट हो गया और अब हम अपने पासवर्ड को हैश करते हैं तो कॉन्स्ट हैश पासवर्ड और अवेट बी क्रिप्ट डॉट हैश और यहाँ पे यूज़र का पासवर्ड जो हमने बॉडी में से डी स्ट्रक्चर किया था और यहाँ पे हम टेन पास करेंगे इस टेन का मतलब है कि ये सॉल्ट होता है जब हमने एक दफ़ा हैश कर लिया तो उसके बाद एडिशनल सिक्योरिटी के लिए हम कुछ और रैंडम स्ट्रिंग या कुछ और नंबर उसमें मज़ीद हम डाल के हैश करते हैं टेन का मतलब है कि टेन सॉल्टिंग राउंड्स होंगे और ये भी क्रिप्ट खुद हैंडल कर लेगा और अब हमने अपना जो डेटा है वो डेटा में स्टोर करना अगर हम मॉडल पर जाएँ एक बार तो हमारे पास नेम होना चाहिए यूज़र नेम ईमेल और पासवर्ड यहाँ पे हम अपना यूज़र जो है उसको डेटाबेस में स्टोर करवाते हैं तो वो हम कहते हैं कॉन्स्ट यूज़र टू रजिस्टर और न्यू यूज़र और यहाँ पे हम अपनी सारी वैल्यूज पास करेंगे तो यूज़र नेम यूज़र नेम होगा ईमेल हमारी जो ईमेल है वही होगी एज इट इज़ इसके अलावा नेम नेम भी रहेगा और पासवर्ड की जगह हम ओरिजिनल पासवर्ड नहीं यूज़ करेंगे हम हैश पासवर्ड यूज़ करेंगे और हमें यही चार वैल्यूज़ रिक्वायर्ड थी और यहाँ पे हम क्योंकि ये की और वैल्यू दोनों का नाम सेम है तो हम इसको शॉर्टकट में भी यूज़ कर सकते हैं ई नेम ई मेल और यूज़र नेम अगर की और वैल्यू दोनों का नाम सेम हो तो हमें दोनों लिखने की ज़रूरत नहीं है हम एक सही काम चला सकते हैं और अब हम इसको अपनी डेटाबेस में स्टोर करवा देंगे यूज़र टू रजिस्टर डॉट सेव और यहाँ पे हम फाइनली अपना रिस्पांस सेंड कर देंगे 
return response dot status और जब कभी भी हम कोई resource create करते हैं तो हमारा typically जो हम use करते हैं status को वो 201 होता है और यहाँ पे हम JSON में send करेंगे अभी के लिए हम send कर देते हैं एक user हम की key और यहाँ पे इसको हम store कर लेते हैं um, इसको हम ऐसे कह देते हैं और एक दफा फिर से क्योंकि ये की और वैल्यू सेम है हम इसको शॉर्ट हैंड भी लिख सकते हैं 